Сегодня будем делать обзор тепловизора прицела Pulsar Trail 2 XLRF, так называемый. Это у нас идет оптика для лазерного дальномера, бленда крышка германиевым объективом 50 мм. Ну и сама модификация, да, у нас идет XP Trail 50 -е. наглазник. Мягкий наглазник. И это у нас идет резкость. Кнопка меню вверх-вниз. Запись. Батарея. Кнопка включения. Это идет фокусировка самого объектива. А эта фокусировка идет на дисплей AMOLED. Значит, по характеристикам, если быстро посмотреть и сравнить характеристики XP и XQ модели разница фактически только у нас идет в разрешении э, матрицы. Разрешение 640 на 480 у XP чуть выше. Все остальные характеристики фактически одинаковые. Э, объектив 50 мм э, F1.2 светосила и 1.2. Все то же самое. Единственная экскьюшка, она более сразу вдаль, а этот более широкоугольный, потому что увеличение от 2 начинается, а тут от 3,5. Что у нас дальше идет? 2 на 4, тут на 8 крат. Да? У нас есть цифровой зум. Все остальное кемпо видео в градусах, не знаю, то есть сами разберитесь. Все остальное фактически гамма. Ну вот еще гамма там какой-то чуть-чуть выше, AMOLED. Вот вы можете сами сравнить всю их характеристику. А так, в принципе, все то же самое. Ну вот, будем сейчас тестировать эту модель. Включается она просто нажатием один раз на эту кнопку, и мы сразу должны увидеть фирменный экран там. А, это я уже был включен. И сейчас мы видим тест, который происходит с помощью термовизора. Вот выключаем 4 крата и 8 крат. Да? Можем видеть очертания человека и 16 крат. А, безусловно, это на дальние расстояния можно использовать, вот, а в ближнем, конечно, достаточно двух крат. И сейчас мы будем делать тест лазерного дальномера. Направляем на дом, показываем угол и замеряем 520 метров до объекта. Угол 4 градуса. А именно так работает а, термовизионный прицел а, Pulsar Trail 2 XP50. Также хотел заострить внимание на языки, которые доступны в тепловизоре. Сейчас же рассмотрим настройку так называемого плавного увеличения. Это можно использовать как постоянную опцию, если необходимо это делать. Мы заходим в быстрое меню, выбираем а, увеличение еще раз и плавненько можем регулировать от 2 до 16. Съемка сейчас ведется в помещении, поэтому картинки особо нету. Но мы видим, как увеличивается сетка Mildot. Мы можем ее, кстати, дополнительно выбирать в меню настроек. Есть отдельная. Но, как вы видите, все достаточно удобно, качественно. И самое важное, что очень четко. Да? Тем более, эта сетка достаточно важна. Сейчас мы уходим опять на двухкратное стандартное увеличение и убираем боковое меню. Следующее видео будет показана запись непосредственно с микрофона, который встроен в тепловизор. Итак, стартовый экран а, тепловизора. Сейчас мы постараемся а, подобрать, посмотреть, как он работает. Вот у нас есть объекты определенные. И попробуем прицелиться и посмотреть сколько метров 301 метр видите до до здания 304 градусы показывает 66 окей пробуем вычислить людей так птицы Значит, по меню. По меню есть простое меню. Если вы нажмем краткосрочно М, у нас есть контрастность. 
яркость можем добавить чуть-чуть уменьшить если дальше нажмем вот будет контрастность увеличение по увеличению интересно достаточно будем пробовать сейчас это я сейчас поменял режим с черного на белого как удобно будет использовать а, это на автоматом, скорее всего, даже поменялось. Ага, вот он. Ну вот, пробуем увеличение сейчас сделать. Так. Так. И... Вот у нас сетка Mil Dot появляется. Ну... Но... Скажем, увеличение тут очень хорошее. Это еще не предел. То есть, по сути, у нас очень даже неплохо все получается. И сразу можем замерить. А, ага, вот у нас идет настроенный Милдот. Общий обзор. Выделяем 253 метра. И сразу получаем сетку. Окей, значит, по этому режиму все понятно. Сейчас попробую выйти назад и убрать и убрать вот это вот увеличение на стандартный режим. И вот уменьшаем его стандартный режим для обзорности, которые нам надо. Так, есть. Ну вот, более удобно. Увеличение, контрастность, это стандартный режим. Сейчас тест происходит в дневном режиме. Ночью поинтереснее, но вот пока делаем так. Устанавливаем запись. Так. Пробуем следующую опцию. У нас идет а, следующая опция. Это LRF. Ага, есть угол обзора и многократная Пристреливание можно еще там сделать. Разные метки у нас имеются. В принципе, по остальному все, все понятно. По остальному все понятно. Общие настройки. Русские. Какие языки у нас? Давайте быстро пройдемся. Посмотрите, какие есть. Ну, поставим пока русские. Дата, время, метры, ярды. Кому удобно. Форматирование карточки. 16 гигабайт тут составляет. И так, это у нас настройки Wi-Fi, да, мы можем там метки подключать, менять. Лечение битых пикселей, если вдруг у матрицы э, может выгореть какие-то пиксели, то мы просто их замазываем с помощью точечной корректировки. И информация о приборе, да, прошивка, номер, когда что сделано. В принципе, весь обзор, спасибо за просмотр. Надеюсь, все кратко, четко и быстро.